ই ক্লাস রুম স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ণ করছে জানেন কি বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে চোদ্দ থেকে ১৬ বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন কিছু দূর গিয়ে থেমে যায় বা আমরা তোমরা মাঠের মধ্যে দেখেছ বল খেলা যখন হয় তখন বলটি যখন গড়িয়ে যায় মাঠের মধ্যে তখন বলটি কিছু দূর গিয়ে থেমে যায় ঠিক আছে কিন্তু নিউটনের প্রথম গতি সূত্র অনুসারে এখানে ডাস্টারটি বা বলটি চিরকাল সমবেগে সরল রেখা বরাবর চলার কথা ছিল কারণ নিউটনের প্রথম গতি সূত্রটা আমরা আগে চ্যাপ্টারেই পড়েছি নিউটনের প্রথম গতি সূত্রটা কি বলো তো আলতাপ বলো বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করে অবস্থার পরিবর্তন করতে বাধ্য না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরল রেখা বরাবর গতিশীল থাকবে গুড বসো তাহলে এখানে নিউটনের প্রথম গতি সূত্র অনুসারে যেহেতু বইটি বা যেহেতু ডাস্টারটি চিরকাল সমবেগে চলার কথা যেহেতু এখানে ডাস্টারটি বা বলটি কিছু দূর গিয়ে থেমে যায় তার মানে এখানে কোনো বাহ্যিক বল প্রযুক্ত হচ্ছে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে তাহলে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি না বাহ্যিক বলটাকে এই বলটাকে বলা হয় ঘর্ষণ বল বা ঘর্ষণ তাহলে আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ঘর্ষণ এটা কি ইংরেজিতে বলা হয় ফ্রিকশন এবার ডাস্টারটির উপর যদি আমি অল্প একটু বল প্রয়োগ করি অর্থাৎ আস্তে আস্তে ঠেলি তাহলে সেটি দেখা যায় নড়ে না কিন্তু ঠেলার জোর যদি আমরা কম ক্রমেই বাড়াতে থাকি তাহলে দেখা যায় সেটি এক সময় নড়তে শুরু করে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কি হচ্ছে প্রথমে ঘর্ষণজনিত বলটা প্রযুক্ত বলকে বাধা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হচ্ছে কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা যাচ্ছে ঘর্ষণজনিত বলটা আর প্রযুক্ত বলকে বাধা দিতে পারছে না যার জন্য প্রযুক্ত বলের ফলে ডাস্টারটা গতিশীল হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার তাহলে আমরা ঘর্ষণের সংজ্ঞাটা কিভাবে দিতে পারি দেখো তাহলে কোন তল যখন অপর একটি তলের সংস্পর্শে থেকে তলটি সাপেক্ষে গতিশীল হয় বা গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে তখন এক তল অপর তলের গতির বিরুদ্ধে বা গতির চেষ্টার বিরুদ্ধে যে বল প্রয়োগ করে তাকে বলা হয় ঘর্ষণ বল বা ঘর্ষণ অর্থাৎ ফ্রিকশন বা ফোর্স অফ ফ্রিকশন ঠিক আছে এখন যখন একটি তলের সংস্পর্শে একটি বস্তু রাখা হয় ধরো এখানে একটা অনুভূমিক তল রাখা আছে অনুভূমিক তলের উপর একটি বস্তু রাখা আছে তাহলে এখানে এই বস্তুটা এবং অনুভূমিক তলের মধ্যে বস্তু এবং তলের যে অংশ দুটি পরস্পরের সংস্পর্শে থাকে তাকে বলা হয় স্পর্শতল বা সারফেস অফ কন্ট্যাক্ট স্পর্শতল বা সারফেস অফ কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে এক্ষেত্রে যখন ঘর্ষণ বল ক্রিয়াশীল হয় তখন 
বস্তুটি এবং অনুভূমিক তলটির স্পর্শতল বরাবর ঘর্ষণ ঘর্ষণ বলটা ক্রিয়াশীল থাকে ঠিক আছে এবং প্রযুক্ত বল যে দিকে হবে ঘর্ষণ বল ঠিক তার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে অর্থাৎ এই রকম যেমন ধরো অনুভূমিক তলের উপর এখানে একটা এ একটা বস্তু রাখা আছে এখন এর উপর যদি আমরা বল প্রয়োগ করে এ বস্তুটার গতি সৃষ্টি করতে পারি এই দিকে তাহলে এ বস্তু এবং অনুভূমিক তলটার স্পর্শতল বরাবর প্রযুক্ত বলের বিপরীত দিকে ঘর্ষণ বলটা কাজ করে ঠিক আছে তাহলে এই যে আমরা সাধারণত সাধারণত আমরা আমরা খালি চোখে কি দেখতে পাই যেমন টেবিলের তলটা খুব মসৃণ ঠিক আছে কিন্তু কোন তলকে সাধারণ চোখে যদি মসৃণ বলে মনে হলো এই তলগুলো সাধারণত মসৃণ হয় না শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যদি আমরা এই ধরনের তলকে দেখি তাহলে দেখা যায় ওই তলগুলোর মধ্যে অসংখ্য খাজ কাটা থাকে ঠিক আছে তাহলে আগে মনে করা হতো যখন দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন ওই বস্তু দুটি পরস্পরের খাজে খাজে আটকে গিয়ে ঘর্ষণের সৃষ্টি করে যেরকম আমরা দেখো কোনো অনুভূমিক তলকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখলে কিরকম হবে এই যে কোনো একটা অনুভূমিক তলকে যদি আমরা শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে দেখি তাহলে দেখা যায় তলটা মসৃণ এখানে দেখা দেখো তলটা খুব আমরা দেখে বুঝতে পারছি তলটা মসৃণ কিন্তু আসলে তলটা মসৃণ নয় এবং খাজ খাজ থাকে ঠিক আছে তাহলে যখন দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে আসে যেমন এই রকম এখানেও দেখা যাচ্ছে যে যখন দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছে দেখো শেষের চিত্রটার মধ্যে যখন দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছে তখন তারা পরস্পরের খাজে খাজে আটকে গিয়ে ঘর্ষণের সৃষ্টি করেছে তাহলে ঘর্ষণ সৃষ্টির এই কারণটাকেই প্রথমে ধরা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ঘর্ষণ সৃষ্টির কারণটাকে আরও বিশ্লেষণ করা হলো তখন দেখা গেল শুধু এই কারণটাই যথেষ্ট নয় খাজে অর্থাৎ খাজে খাজে আটকে গিয়ে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় তা তেমন নয় ঠিক আছে যখন দুটি বস্তু পরস্পরের স্পর্শতলে আসে অর্থাৎ সংস্পর্শে আসে তখন ওই স্পর্শতলের বিভিন্ন স্পর্শবিন্দুগুলিতে তলের অণুগুলি খুব কাছাকাছি চলে আসে ঠিক আছে খুব কাছাকাছি যখন চলে আসে তখন অণুগুলি পরস্পরের উপর এক ধরনের বল প্রয়োগ করে সেটা হচ্ছে আন্তরানবিক বল ঠিক আছে এই আন্তরানবিক বলের ফলেই তল দুটির মধ্যে আসনজন ঘটে এবং এই আসনজন হচ্ছে ঘর্ষণের প্রধান উৎস ঠিক আছে ম্যাম বলো আপনি যে বলেছিলেন আন্তরানবিক বল সেই আন্তরানবিক বলটা কি আচ্ছা ঠিক আছে বলছি বসো আন্তরিক বলটা হচ্ছে আমরা কি জানি সকল পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত ঠিক আছে আর পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকা যার মধ্যে পদার্থের সকল ধর্মই বর্তমান থাকে তাকে বলা হয় অণু ঠিক আছে এখন কোন পদার্থের অণুগুলির মধ্যে বিশেষ এক ধরনের বল ক্রিয়া করে যাকে বলা হয় আন্তরানবিক বল ঠিক আছে বসো আসনজন হচ্ছে যখন দুটো ভিন্ন ধরনের বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন ওই দুটি বস্তুর বিভিন্ন অণুগুলির মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ বল কাজ করে ওই বলটাকে বলা হয় আসনজন বল বা আসনজন ঠিক আছে বিজ্ঞানী কুলম সর্বপ্রথম এই ঘর্ষণ বা ঘর্ষণ বলকে স্থিতঘর্ষণ এবং চলঘর্ষণ বলে আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ ঘর্ষণ দুই ধরনের হতে পারে কি কি একটা হচ্ছে স্থিতঘর্ষণ আরেকটা হচ্ছে চলঘর্ষণ স্থিতঘর্ষণকে বলা হয় স্টেটিক ফ্রিকশন চলঘর্ষণকে বলা হয় স্লাইডিং ফ্রিকশন তাহলে আমরা প্রথমে এখন দেখবো স্থিতঘর্ষণটা কিরকম ঠিক আছে ধর অনুভূমিক ভাবে রাখা একটি টেবিলের উপর একটি কাঠের ব্লক রাখা আছে ঠিক আছে ডাব্লিউ জনের একটি কাঠের তাহলে ব্লকটির ওজন ডাব্লিউ কি করবে উল্লম্বভাবে নিচের দিকে ক্রিয়া করবে ঠিক আছে এখন নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুসারে আমরা কি জানি প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে তাহলে ব্লকটি যেহেতু টেবিলের তলের উপর ডাব্লিউ বল প্রয়োগ করছে নিম্নমুখী তাহলে কি করে টেবিলের তলটিও ডাব্লিউ জনের ব্লকটির উপর একটি ঊর্ধ্বমুখী বল এন প্রয়োগ করবে এই এন বলটিকে বলা হয় লম্ব বল অর্থাৎ নর্মাল ফোর্স বা লম্ব প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ নর্মাল রিয়েকশন ঠিক আছে যদি ব্লকটির উপর এই অবস্থা অন্য কোনো বল প্রযুক্ত না হয় তাহলে ব্লকটি টেবিলের উপর স্থির অবস্থায় থাকে ঠিক আছে বোঝা গেল এখন যদি ব্লকটির উপর একটি অনুভূমিক বল এক প্রয়োগ করা হলো এই প্রযুক্ত বলটি যদি অল্প মানের হয় তাহলে দেখা যায় ব্লকটি গতিশীল হচ্ছে না কারণ কি এখানে যখনই আমরা বল প্রয়োগ করলাম তখনই ব্লক এবং টেবিলের স্পর্শতল বরাবর প্রযুক্ত বলের বিপরীত দিকে ঘর্ষণ বলের সৃষ্টি হয় ঠিক আছে যখন এই প্রযুক্ত বল এবং ঘর্ষণ বল সমান হয়ে যায় অর্থাৎ লব্ধি শূন্য হয় তখন ব্লকটি আর গতিশীল হতে পারে ঠিক আছে তাহলে এখন এই প্রযুক্ত বল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে ঘর্ষণ বল পরিবর্তিত হয় বা তখন ব্লকটির অবস্থা কিরকম হয় সেটা আমরা একটা টেবিলের সাহায্যে দেখতে পারি 
যখন টেবিলটার উপর কোনো বল প্রয়োগ করা হয় না তখন কি হয় পর্যবেক্ষণ ওয়ানে দেখো যখন প্রযুক্ত বল শূন্য ঠিক আছে তখন ঘর্ষণ বল উদ্ভব হবে না তখন ব্লকটি স্থির অবস্থা থাকে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঘর্ষণের কোনো অস্তিত্ব থাকে না এবার যখন আমরা প্রযুক্ত বলের মান আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকবো যেমন পর্যবেক্ষণ নং টু এবং থ্রিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি অনুভূমিক বলের মানটা আমরা ফিফটি ডাইন এইটটি ডাইন করছি আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি ঠিক আছে কিন্তু তখনও কি হচ্ছে প্রযুক্ত বলের বিপরীত দিকে যে ঘর্ষণ বল উদ্ভব হচ্ছে তা প্রযুক্ত বলের সমান হয়ে যাচ্ছে ফলে লব্ধি বলটা হচ্ছে কি শূন্য দেখো পর্যবেক্ষণ নং টু এবং থ্রিতে লব্ধি বলটা শূন্য হচ্ছে ঠিক আছে ফলে কি হচ্ছে ব্লকটি গতিশীল হতে পারে না ঠিক আছে এই অবস্থায় ব্লকটির উপর যে প্রযুক্ত বল প্রয়োগ করা হয় তার বিপরীত দিকে যে ঘর্ষণ বল কাজ করে তাকে বলা হয় স্থিত ঘর্ষণ বা স্থিত ঘর্ষণ বল অর্থাৎ স্টেটিক ফ্রিকশন ঠিক আছে তাহলে স্থিত ঘর্ষণের সংজ্ঞাটা আমরা কিভাবে দিতে পারি দেখো কোন তল যখন অপর একটি তলে সংস্পর্শে থেকে তলটির সাপেক্ষে গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করেও গতিশীল হতে পারে না ঠিক আছে তখন এক তল অপর তলের গতির চেষ্টার বিরুদ্ধে যে বল প্রয়োগ করে তাকে বলা হয় স্থিত ঘর্ষণ বা স্থিত ঘর্ষণ বল এবার আমরা আবার টেবিলে চলে যাচ্ছি এবার প্রযুক্ত বলের মান যখন আমরা আরও বাড়াতে থাকব ঠিক আছে তখন কি হবে লব্ধি বল আর তখন শূন্য থাকতে পারবে না ঠিক আছে আবার এখন আমরা দেখি স্থিত ঘর্ষণের ক্ষেত্রে কি দেখলাম আমরা ব্লকটির উপর বল প্রয়োগ করলেও ব্লকটি গতিশীল হয় না ঠিক আছে কারণ তখন প্রযুক্ত বল প্রযুক্ত বল এবং ঘর্ষণ বল সমান হয়ে যায় কিভাবে হয় এটা স্থিত ঘর্ষণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বল বাড়ানো সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিকে ক্রিয়ারত ঘর্ষণ বলটা নিজে থেকে এরকমভাবে বেড়ে যায় যাতে সে প্রযুক্ত বল এফকে বাধা দিতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি কোনো বস্তু গতিশীল হওয়ার আগ পর্যন্ত যতটা ঘর্ষণ বল সৃষ্টি হওয়া দরকার ঠিক ততটাই ঘর্ষণ বল সৃষ্টি হয় ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি কি কোনো বস্তু গতিশীল হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘর্ষণ বল হলো একটা স্বনিয়ন্ত্রক অর্থাৎ নিজে থেকে সে পরিবর্তিত হয়ে প্রযুক্ত বলকে বাধা দেয় ঠিক আছে তাহলে এবার প্রযুক্ত বলের মান যদি এবার আমরা আরও বাড়াতে থাকি যেমন পর্যবেক্ষণ নং ফোরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে প্রযুক্ত বলের মান যখন আমরা আরও বাড়াতে থাকি তখন ঘর্ষণ বলের মানটা অর্থাৎ স্থিত ঘর্ষণ বলের মানটাও বাড়তে থাকে ঠিক আছে স্থিত ঘর্ষণের মানটা বাড়তে বাড়তে একটি সর্বোচ্চ মানে গিয়ে পৌঁছায় ঠিক আছে ওই সর্বোচ্চ মানের পর প্রযুক্ত বলের মান যদি আমরা আরও বাড়াই তারপর আর ঘর্ষণ বল বাড়ে না অর্থাৎ তখন লব্ধি বলের মানটা আর শূন্য হয় না ঠিক আছে অর্থাৎ ব্লকটি টেবিলের উপর গতিশীল হয় ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে এখানে দেখো পর্যবেক্ষণ নং ফোরে দেখো কি আছে প্রযুক্ত নং বল হান্ড্রেড ঘর্ষণ বল হান্ড্রেড ঠিক আছে তখন কি হবে ব্লকটি স্থির অবস্থায় থাকবে কারণ তখন লব্ধি বল শূন্য ঠিক আছে এবার প্রযুক্ত বলের মানটা যখন ঘর্ষণ বলের চেয়ে সামান্য বেশি হবে যখন এখানে দেখো পর্যবেক্ষণ নং ফোরে আছে হান্ড্রেড ঘর্ষণ বলটা হান্ড্রেড এবং পর্যবেক্ষণ নং ফাইভে আছে প্রযুক্ত বলটা হান্ড্রেড এন্ড ওয়ান ঠিক আছে মাত্র এক ডাইন বল বাড়ানো হয়েছে ঠিক আছে এই যে তাহলে পর্যবেক্ষণ নং ফোরে আমরা যে ঘর্ষণ বলটা পেলাম সেটা হচ্ছে ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান ঠিক আছে এই মানটাকে বলা হয় সীমাস্থ ঘর্ষণ বা ঘর্ষণ বলের সীমাস্থ মান ঠিক আছে তাহলে সীমাস্থ ঘর্ষণ কাকে বললে আমরা কি বলবো নয়ন বলো স্থিত ঘর্ষণে সম্ভাব্য সর্বাধিক মানকে সীমাস্থ ঘর্ষণ বলো গুড বসো ঠিক আছে তাহলে এবার যখন প্রযুক্ত বলের মান আমরা আরও বাড়াবো ঠিক আছে এখানে পর্যবেক্ষণ ফোর থেকে ফাইভের মধ্যে হান্ড্রেড থেকে হান্ড্রেড ওয়ান হয়েছে ঠিক আছে প্রযুক্ত বলের মান যখন আরও বাড়তে থাকে তখন স্থিত ঘর্ষণ বলের মানটাও বাড়তে থাকে ঠিক আছে তখন যখন আমরা এই প্রযুক্ত বলের মানটা যখন সীমাস্থ ঘর্ষণ ছাড়িয়ে যাবে তখন কি হবে লব্ধি বলের মান আর শূন্য থাকে যেমন পর্যবেক্ষণ নং ফাইভে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে শূন্য থাকে না অর্থাৎ ব্লকটি প্রযুক্ত বলের অভিমুখে গতিশীল হয় অর্থাৎ ব্লকটি টেবিলের উপর একটি তরণ নিয়ে চলতে শুরু করে এক্ষেত্রে ব্লকটি যখন গতিশীল থাকে এই অবস্থায় স্পর্শতল বরাবর যে ঘর্ষণ বল কাজ করে তাকে বলা হয় চলঘর্ষণ ঠিক আছে চলঘর্ষণ যখন ক্রিয়াশীল হয় তখন চলঘর্ষ দেখে এখানে দেখো চলঘর্ষণের মানটা সীমাস্থ ঘর্ষণের চেয়ে কম হয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ চলঘর্ষণের মান আমরা কোথায় দেখতে পাচ্ছি পর্যবেক্ষণ নং সিক্স পর্যবেক্ষণ নং ফোর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সীমাস্থ ঘর্ষণের মানটা হান্ড্রেড ঠিক আছে অর্থাৎ চলঘর্ষণের মান সীমাস্থ ঘর্ষণের চেয়ে কম হয় ঠিক আছে এবার আমরা এই ব্লকটাকে যদি অনুভূমিক দলের উপর সমবেগে গতিশীল রাখতে চাই সেক্ষেত্রে কি হবে অনুভূমিক বলের মান অর্থাৎ অনুভূমিক লব্ধি বলের মানটা শূন্য হতে হবে ঠিক আছে তাহলে অনুভূমিক লব্ধি বলের মানটা শূন্য হতে হলে আমার কি করতে হবে প্রযুক্ত বলের মানটাকে কমি আমার চলঘর্ষণের সমান করে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা চলঘর্ষণের সংজ্ঞাটা কিভাবে
বর্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের উদ্যোগে সব কোটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করার লক্ষ্যে সেই বাগানে উৎপাদিত সার এবং কীটনাশকবিহীন সবজি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হয় চলুন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর এবং নির্ভেজাল খাদ্য প্রদান ও সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তুলতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করি আমরা টেবিলটা একটু দেখি তাহলে ব্লকটিকে টেবিলের উপর সমবেগে গতিশীল রাখতে হলে আমার লব্ধি বলের মান শূন্য হতে হবে তার জন্য আমার প্রযুক্ত বলের মানটাকে কমিয়ে চলঘর্ষণের সমান করে নিলেই ব্লকটি টেবিলের উপর সমবেগে গতিশীল থাকবে আমরা সাধারণত কি দেখি মাটির উপর রাখা কোনো একটা ভারী বস্তুতে যখন গতি সৃষ্টি করতে তখন আমার প্রথমে যে বল প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় একবার সেটা গতিশীল করে নিলে আর ততটা বল প্রয়োগ করার দরকার হয় না ঠিক আছে বুঝা গেল তাহলে চলঘর্ষণ বস্তু যখন ক্রিয়াশীল থাকে অত বস্তু যখন গতিশীল থাকে তখন চলঘর্ষণের মানটা মোটামুটি ধ্রুবক থাকে ঠিক আছে এবার কোন বস্তুকে যখন আমরা কোন স্পর্শতল বরাবর বল প্রয়োগ করে গতিশীল করার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে প্রযুক্ত বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে ঘর্ষণ বল পরিবর্তিত হয় সেটা আমরা একটা লেখচিত্রের সাহায্যে দেখতে পারি লেখচিত্রটা হবে এই রকম এক সক্ষ বরাবর আমরা দেখাবো প্রযুক্ত বল এফ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর দেখাবো ঘর্ষণ বল এফ লেখচিত্র হয় এই রকম এখানে দেখো আমরা যখন প্রযুক্ত বলের মান বাড়াতে থাকি তখন কি হয় স্থিতঘর্ষণ বলের মানটাও বাড়তে থাকে অর্থাৎ এখানে যা চিত্র আমরা লেখচিত্রের মধ্যে ও এর রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে প্রযুক্ত বল যখন ও ডি এর সমান হয় তখন ঘর্ষ বস্তুটি গতিশীল হওয়ার উপক্রম হয় অর্থাৎ ঘর্ষণ বলটি হয় সর্বোচ্চ এবং এই ঘর্ষণ বলের মানটাই হচ্ছে কি সীমাস্ত ঘর্ষণ তাহলে এডি হচ্ছে আমার সীমাস্ত ঘর্ষণ এফ এর মান ঠিক আছে প্রযুক্ত বলের মান যদি ও ডি এর চেয়ে বেশি হয় সেক্ষেত্রে বস্তুটি অনুভূমিক লব্ধি বলের মান আর শূন্য হতে পারে না ফলে বস্তুটি তল বরাবর স্পর্শতল বরাবর গতিশীল অর্থাৎ এক্ষেত্রে চলঘর্ষণ ক্রিয়াশীল থাকে আর আমরা কি জানি চলঘর্ষণের মান সীমাস্ত ঘর্ষণের চেয়ে কম হয় ঠিক আছে যা আমরা এখানে এবি রেখাতে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে বস্তুটি যখন একবার গতিশীল হয় তখন চলঘর্ষণের মানটা মোটামুটি ধ্রুবক থাকে তার মধ্যে একটা জলঘর্ষণের একটা মান দেখানো হলো ইজি যা মোটামুটি ধ্রুবক থাকে ঠিক আছে এখানে যদি আমরা আরও লাইন টেনি সেগুলো চলঘর্ষণের মান নির্দেশ করবে তাহলে চলঘর্ষণের মানটা মোটামুটি ধ্রুবক থাকে কখন যখন বস্তুটা একবার গতিশীল হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এই যে দুটি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বা দুটি ভিন্ন তলের মধ্যে ঘর্ষণ হচ্ছে এই ঘর্ষণ কয়েকটি সূত্র মেনে চলে তাদের বলা হয় ঘর্ষণের সূত্রাবলী ঠিক আছে এই ঘর্ষণের সূত্রাবলীগুলি শিল্পী বিজ্ঞানী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সর্বপ্রথম বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন সূত্রগুলি হচ্ছে এই রকম প্রথমটা হচ্ছে সংস্পর্শে থাকা দুটি দলের মধ্যে ঘর্ষণ সর্বদা তাদের আপেক্ষিক গতির চেষ্টার বিরুদ্ধে বা আপেক্ষিক গতির বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে তারপর দেখো সংস্পর্শে থাকা দুটি দলের মধ্যে সীমাস্ত ঘর্ষণ বা চলঘর্ষণ লম্ব বলের সমানুপাতিক হয় ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে কি লম্ব বল ধ্রুবক হলে দেখা যায় সংস্পর্শে থাকা দুটি দলের মধ্যে ঘর্ষণ কি তাদের স্পর্শ দলের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না বা তাদের আপেক্ষিক গতি বেগের উপর নির্ভর করবে না যখন আপেক্ষিক গতিটা কম থাকবে তাহলে এবার আমাকে ঘর্ষণের যে কোনো একটি সূত্র বলো করেছি ধরো অনুভূমি দলের উপর একটি ডাব্লিউ জনের একটি ব্লক রাখা যে আমরা আগেই দেখেছি ঠিক আছে তাহলে এই এক্ষেত্রে ব্লকটির উপর দুটো প্রতিক্রিয়া বল কাজ করছে কি ব্লকটি যেহেতু ডাব্লিউ টেবিলের তলের উপর ডাব্লিউ বল প্রয়োগ করছে তার জন্য কি টেবিলের তলটিও ব্লকটির উপর লম্ব বল এন প্রয়োগ করে ঠিক আছে এবং এক্ষেত্রে যদি আমি ব্লকটির উপর অল্প মানের বল অ্যাপ প্রয়োগ করি তাহলে কি হবে বিপরীত দিকে স্পর্শতল বল বিপরীত দিকে ঘর্ষণ বলের উদ্ভব হবে ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে ব্লকটির উপর দুটো প্রতিক্রিয়া বল কাজ করে কি কি একটা হচ্ছে লম্ব বল এন এবং স্পর্শতল বরাবর ক্রিয়াশীল ঘর্ষণ বল এফ ঠিক আছে যেহেতু ব্লকটি যদি এক অল্প মানের হয় তাহলে লব্ধি বল শূন্য হয় না অর্থাৎ ব্লকটি স্থির অবস্থায় থাকে তাহলে এক্ষেত্রে 
যে ঘর্ষণ বল কাজ করছে সেটা হচ্ছে কি স্থিত ঘর্ষণ বল ঠিক আছে ব্লকটি গতিশীল হওয়ার মুখে অর্থাৎ ব্লকটি যখন তল বরাবর গতিশীল হওয়ার উপক্রম হয় সেক্ষেত্রে কি হবে প্রযুক্ত বলটা ঘর্ষণ বলের সমান হবে অর্থাৎ কি এক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলটা হবে সীমাস্ত ঘর্ষণ ঠিক আছে তাহলে স্থিত ঘর্ষণের সূত্র অনুযায়ী আমরা কি বলতে কি বলতে পারি এই দুটো প্রতিক্রিয়া বল পরস্পরের সঙ্গে সমানুপাতিক হয় অর্থাৎ আমরা কি লিখতে পারি এফ প্রপোর্শনাল টু এন এখান থেকে কি লেখা যায় এফ ইজ ইকুয়াল টু মিউ এন যেখানে মিউ হচ্ছে একটি ধ্রুবক এই মিউকে বলা হয় স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বা এটাকে সংক্ষেপে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বলা অর্থাৎ কোভিশেন্ট অফ স্টেটিক ফ্রিকশন বা কোভিশেন্ট অফ ফ্রিকশন ঠিক আছে তাহলে এই স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কটার মান বস্তু দুটির স্পর্শতলের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না কিন্তু বস্তু দুটির উপাদান এবং তাদের পৃষ্ঠতলের মসৃণতার উপর নির্ভর করে এবার এই এই লাইনটা থেকে আমরা কি লিখতে পারি দেখো এখান থেকে মিউজিকাল টু লেখা যায় না এফ বাই এন যেখানে এফটা কি ছিল আমার ঘর্ষণ বলে সর্বোচ্চ মান অর্থাৎ সীমাস্ত ঘর্ষণ আর এনটা ছিল আমার লম্ব বল তাহলে মিউ হচ্ছে স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কটা হচ্ছে কি সীমাস্ত ঘর্ষণ এবং লম্ব বলের অনুপাত ঠিক আছে তাহলে আমরা সীমাস্ত ঘর্ষণের স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞাটা কিভাবে দেওয়া যায় সংস্পর্শে থাকা দুটি তলের মধ্যে সীমাস্ত ঘর্ষণ এবং লম্ব বলের অনুপাতকে বলা হয় স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বা ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ঠিক আছে এই স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্ক মিউয়ের মান সাধারণত একের চেয়ে কম হয় মিউয়ের মানটা সাধারণত একের চেয়ে কম হয় কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিউয়ের মান একের সমান বা একের চেয়ে বেশি হয় যেমন বায়ু শূন্য স্থানে রাখা বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা দুটি কাচের তলের মধ্যে ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান হয় ওয়ান এবং দুটি ধাতব তলের মধ্যে ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান হয় প্রায় টেন ঠিক আছে তাহলে আমরা স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞাটা বললে কি বলবো বলো শিবানী সংস্পর্শে থাকা দুটি তলের মধ্যে সীমাস্থ ঘর্ষণ ও লম্ব প্রতিক্রিয়া বলে অনুপাত কি স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বলতে গুড বসো এবার এখন দেখো ব্লকটি যদি টেবিলের উপর গতিশীল অবস্থায় থাকে এবার প্রযুক্ত বলের মানে এরকম হলো যে ব্লকটি টেবিলের উপর গতিশীল অবস্থায় আছে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রেও ব্লকটির উপর দুটো প্রতিক্রিয়া বল কাজ করবে একটা হচ্ছে কি লম্ব বল এন এবং ক্রিয়াশীল ঘর্ষণ বল এর ক্ষেত্রে যেহেতু ব্লকটি গতিশীল আছে তাহলে সেক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ঘর্ষণ বলটা হবে কি চলঘর্ষণ ঠিক আছে তাহলে চলঘর্ষণের সূত্র অনুযায়ী এই দুটি প্রতিক্রিয়া বলো পরস্পরের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি এফ প্রাইম প্রপোশনাল টু এন এখান থেকে কি লেখা যায় এফ প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু মিউ প্রাইম একটা ধ্রুবক দিলাম এন যেখানে মিউ প্রাইম হচ্ছে একটা ধ্রুবক এই ধ্রুবকটাকে বলা হয় চলঘর্ষণ গুণাঙ্ক চলঘর্ষণ গুণাঙ্ক বা কোফিসিয়েন্ট অফ স্লাইডিং ফ্রিকশান বা কোফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশান ঠিক আছে স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মতো চলঘর্ষণ গুণাঙ্ক কি একটি এককহীন এবং মাত্রাহীন রাশি এবার এখানে দেখো আমরা এখান থেকে চলঘর্ষণ গুণাঙ্ক সমান কি লিখতে পারি মিউ প্রাইম ইজিকুল টু এফ প্রাইম বাই এন এফ প্রাইমটা হচ্ছে আমার কি চলঘর্ষণ তাহলে এখান থেকে মিউ প্রাইম আমরা দেখতে পাচ্ছি কি চলঘর্ষণ এবং লম্ব বলে অনুপাত হচ্ছে চলঘর্ষণ গুণাঙ্ক অর্থাৎ মিউ প্রাইম ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো মিউ প্রাইম যেহেতু দুটো বলের অনুপাত তার জন্য এই মিউ প্রাইমের কোনো একক এবং মাত্রা নেই অর্থাৎ স্থিতিঘর্ষণ গুণাঙ্কের মতো জলঘর্ষণ গুণাঙ্ক একটি এককহীন এবং মাত্রাহীন রাশি ঠিক আছে আমরা কি জানি চলঘর্ষণের মান সীমাস্ত ঘর্ষণের চেয়ে কম হয় চলঘর্ষণকে আমরা দেখাই এফ প্রাইম দিয়ে চলঘর্ষণের মান সীমাস্ত ঘর্ষণের চেয়ে কম হয় ঠিক আছে তার জন্য কি হয় এখানে এফ প্রাইম ইজিকুল টু আমরা পেয়েছি কি মিউ প্রাইম এন তাহলে এফ পেয়েছি কি স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে মিউ এন তাহলে এখান থেকে লেখা যায় মিউ প্রাইম লেস দেন মিউ অর্থাৎ চলঘর্ষণ গুণাঙ্কের মানটা স্থিত ঘর্ষণ গুণাঙ্কের চেয়ে ছোট হয় ঠিক আছে কারণ কি চলঘর্ষণ সীমাস্ত ঘর্ষণের চেয়ে কম হয় ঠিক আছে তাহলে এতক্ষণ আমরা দেখলাম কি কোনো বস্তুকে বল প্রয়োগ করে কোনো একটি তলের উপর দিয়ে গতিশীল করার চেষ্টা করলে কি হয় বস্তুটির উপর লম্ব প্রতিক্রিয়া বল ছাড়াও এক ধরনের বল কাজ করে সেটা হচ্ছে কি ঘর্ষণ বল ঠিক আছে এখন এই দুটি প্রতিক্রিয়া বলে লব্ধিকে বলা হয় লব্ধি প্রতিক্রিয়া বল যেমন কীরকম দেখো ধরো কোনো একটি বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল লম্ব বল হচ্ছে এন এবং ঘর্ষণ বল হচ্ছে এফ ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এই দুটো প্রতিক্রিয়া বলের লব্ধি হচ্ছে কিউ ওয়ান এখন এই ঘর্ষণ বল যখন সীমাস্ত মানে পৌঁছায় তখন 
সীমাস্থর্ষণ এবং লম্ববলের লব্ধি হয় কিউ তখন এই লব্ধি এবং লম্ববলের মধ্যে যে কোনটি তৈরি হয় সেটি হয় সর্বোচ্চ ঠিক আছে আর এই কোনটিকে বলা হয় ঘর্ষণ কোন বা অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন ঠিক আছে এক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি চিত্র থেকে কি লেখা যায় দেখো এন ইজ ইকুয়াল টু কিউ কস ল্যামডা এফ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কিউ সাইন ল্যামডা ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক মিউ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ বাই এন এখান থেকে তাহলে লেখা যায় এগুলো যখন বসাবো আমরা পাবো কি ট্যান ল্যামডা অর্থাৎ ঘর্ষণ কোণের ট্যানজেন্ট ঘর্ষণ গুণাঙ্কের সমান হয় ঠিক আছে বা আমরা এখান থেকে লব্ধি কিউয়ের মানটা বের করতে পারি কীভাবে এই দুটো ইকুয়েশনকে যদি আমি বোথ সাইডে স্কোয়ার করে প্লাস করি তাহলে আমি কি পাই এন স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কিউ স্কোয়ার কারণ এখান থেকে ক স্কোয়ার ল্যামডা প্লাস সাইন্স স্কোয়ার ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে কিউ ইজ ইকুয়াল টু লেখা যায় রুট ওভার অফ এন স্কোয়ার প্লাস এফ আবার এফ আমরা কি পেয়েছি মিউ ইজ ইকুয়াল টু পেয়েছি এফ বাই এন সেখান থেকে কি লেখা যায় এফ ইজ ইকুয়াল টু মিউ এন তাহলে এটা হবে এটা এবার এখান থেকে যদি কমন নিই কমন নিয়ে রোট ওভারের বাইরে নিয়ে আসি তাহলে সেটা হয় এন রোট ওভার অফ ওয়ান প্লাস মিউ স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা লব্ধির মানটাও বের করে নিতে পারি এবার কোনো তলের উপর রাখা যেমন ধরো এখানে একটা অনুভূমিক তল রাখা আছে এখানে ও বিন্দুতে একটি বস্তু রাখা আছে এখন ও বিন্দুতে অবস্থিত বস্তুটিকে আমরা স্পর্শতল বরাবর যে কোনো দিকে বল প্রয়োগ করে যে কোনো দিকে গতিশীল করতে পারি ঠিক আছে এখন যে দিকেই বল প্রয়োগ করা হয় হোক না কেন ঘর্ষণ বল কি হয় সবসময় প্রযুক্ত বলের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে ঠিক আছে ধরো ঘর্ষণ বল কার কাজ করছে এই বরাবর ধরো লম্ব বল কাজ করছে কি এন লম্ব এদিকে কাজ করছে ঠিক আছে এবং আমরা একটু আগে দেখেছি ঘর্ষণ কোনের ক্ষেত্রে কি ঘর্ষণ বল অর্থাৎ সীমাস্ত ঘর্ষণ এবং লম্ব বলের লব্ধি লম্ব বলে লব্ধি লম্ব বলের সঙ্গে যে কোন করে থাকে তাকে বলা হয় ঘর্ষণ কোন ল্যামডা ঠিক আছে তাহলে এখন আমার ও বিন্দুতে অবস্থিত বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলে বিভিন্ন দিকের কথা যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখা যায় কি এই লব্ধি প্রতিক্রিয়াগুলো লম্ব বলকে অক্ষ করে একটি শঙ্কুর সৃষ্টি করে ঠিক আছে কারণ কি প্রযুক্ত বলে দিক পরিবর্তিত হলে সীমাস্ত ঘর্ষণ এফের দিকও পরিবর্তিত হয় ঠিক আছে তখন কি লব্ধি প্রতিক্রিয়া কিউয়ের দিকও পরিবর্তিত হতে থাকে ঠিক আছে তাহলে এই ও বিন্দুতে অবস্থিত বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলে বিভিন্ন দিকের কথা যদি বিবেচনা করি তাহলে সেক্ষেত্রে লব্ধি প্রতিক্রিয়াগুলো লম্বল কক্ষ করে একটি শঙ্কুর সৃষ্টি করতে পারে এই শঙ্কুটিকে বলা হয় ঘর্ষণ শঙ্কু বা কোন অফ ফ্রিকশন তাহলে শঙ্কুটির শিশুবিন্দু হচ্ছে কি তল এবং বস্তুটির স্পর্শবিন্দু ও এবং শঙ্কুটির অক্ষ হচ্ছে লম্ব বল এন বরাবর এবং শঙ্কুটির অর্ধ শিরোকোণ বা সেমি ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ল্যামডা ঠিক আছে তাহলে আজকে এতটুকুই থাক তোমরা আগামী দিন দুটো প্রশ্ন শিখে আসবে প্রশ্নগুলো লিখে নাও খাতা ঘর্ষণ কোন আচ্ছা তাহলে তোমরা আগামী দিন এই দুটো প্রশ্ন শিখে আসবে ঘর্ষণ কোন কাকে বলে এবং ঘর্ষণ শঙ্কু কি ঠিক আছে ঠিক আছে আজকের ক্লাস এতটুকু পর্যন্তই থাক থ্যাংক ইউ ड्रप आउटर घुचिए क्षत स्कूले पड़ुआर बाढ़ भीड़ सर्वशिक्षा मिड डे मिले स्कूल सकल आशार नीड राज्य छह चौदह बचर सब शिशु विद्यालय रांगिनाय एने तर बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करते सर्वशिक्षा अभिजान बद्धपरिकर तर शिक्षा सुविधार जो रही बनामूल्य पाठ्य बी विद्यालय पोशाक उन्नत मान पढ़ाशुना स्वास्थ्यसम्मत शौचागार विशुद्ध पानी जल পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কিছু
হ্যাঁ তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন ই ক্লাসরুম ওয়াজ স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন